你好，想弄点啥？我反正是收一毛两毛的，一人的硬币不收啊？一毛两毛的硬币嗯？嗯。哦，这还是银币啊！你还别说，这两块还真是一毛两毛的银币啊，不错，品相非常好。你这东西从哪儿来的呀？这是我结婚的时候，俺妹送给我的。你妹妹送给你的？对。那肯定是亲妹妹啊。你不然的话不会送这个，是亲妹妹啊？啊，因为当时结婚的时候，因为这他送我一朵这，我还烦人家怎样？生气了？哎，对。为啥呀？这我感觉这不值钱。不值钱？嗯。谁跟你说的不值钱？前两天朋友啥呢？我叫他看看，他说俺妹妹这个人不忠的很。嗯。然后抠说俺妹妹抠了，然后这东西都不值钱，我也感觉那不值钱，我也感觉那妹妹一点没一点点良心。没良心。嗯。他以前上用的时候要啥我给他买啥，嗯，从来都没断过他零花钱。哦，我结婚的时候他都送给我这一毛两毛的。啊，看来你这对妹妹也非常好。对，不晓得给我拿个三千五千吧。嗯，你随便包红包也比这强。那是，你说一毛两毛的，看起来实在是有点丢脸，丢人。嗯、<笑>呃，我这样跟你说啊，嗯、呃，你妹妹，说实话还是挺有良心的。嗯，你对这个银币啊，价值不了解。首先，你看啊，你结婚的时候，给你送的这个是一角两角的这个龙凤银币，咱们中国人讲究一个龙凤呈祥，是不是？嗯。结婚的时候送这样的，呃，物件呢，嗯，算是这个，嗯，寓意非常好，本身银元，银元，是吧？有个谐音。嗯。另外呢，像这种是特别稀少的银毫。也算是小银元，嗯，这价值都非常高。你比如说像这个一角的银币吧，嗯，像这一角的，呃 p c g s 的评分给的是 AU 5 5的分数，并且状态非常好，还带钻光。嗯，像这个状态，现在像这个市场价呀，在两万左右。这么贵吗？对，两万左右，只高不低。然后这个是两角的，也是龙凤，龙凤两角，也是非常稀少的。嗯，这个是个是公博的，也是 A U 五十五分，品相也说得过去，并且还是带点彩。嗯，像这个估计公博的可能是没有那么高的溢价，不过这个也得在万元上下。你这么说，我也误会啊，妹妹了。那你这两块加在一起啊？最起码是三万块钱。我都想了呀，他现在毕业上大城上班去了，都给我送个这一毛两毛的。我当时我气的呀，我也几天都没睡着。<笑>所以你别生气，哎，这两样东西呢，你看纪念意义又这么高，嗯，呃，这个真价值，金钱的价值也这么高，说明你妹妹非常用心，是，对不对？对你这个结婚这件事非常上心，不然的话不会送这么这么好的礼物。这你今天这现在价值也知道了，嗯，这是咋弄？是准备自己收藏着，还是准备出手？我得自己收藏着，自己收藏着，那挺好。可以可以，啥时候想出手了，你过来找我。因为这个银元这东西呢，本身时间很长了。你看，一九二六年那时候是民国，嗯，距今差不多一百年了，是吧？对，嗯，一百年前铸造的东西是不可复制的，嗯，这东西越来越少往后。价值也会越来越高，可以好好的保留着，当传家宝都没问题，行吧？没事没事。啊，谢谢老。啊，没事没事没事。